സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ത്രീ ഗ്രോയിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് എന്താണ് ആനിമൽ പ്ലാൻസ് നമുക്കറിയാം ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ ഒരു സീസണിലായോ ജീവിതചക്രം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെയാണ് ആനിമൽ പ്ലാൻസ് അഥവാ ഏകവർഷ വിളകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക വിളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ ബീജാങ്കുരണം വളർച്ച പുഷ്പിക്കൽ വിത്തുൽപാദനം ഉണങ്ങി നശിച്ചു പോകൽ എന്നീ പ്രക്രിയകളെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ജീവിതചക്രം അടുത്തതായി ആനിമൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ആർ ഈസിലി ഗ്രോൺ പ്ലാന്റ്സ് അതായത് വളരെ എളുപ്പം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ആനിമൽ പ്ലാന്റ്സ് ദ വേരി ഇൻ ഗ്രോത്ത് ഹാബിറ്റ് ഫോം ഫ്ലവർ കളർ സൈസ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സീസൺ ഓഫ് ഫ്ലവർ ഓരോ സസ്യവും അവയുടെ വളർച്ചാ രീതി പുഷ്പങ്ങളുടെ നിറം ആകൃതി വലിപ്പം എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ദ എക്സിബിറ്റ് പ്രൊഫ്യൂസ് ഫ്ലവറിങ് വളരെ നന്നായി പുഷ്പിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ആനിമൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ദ ബ്രിങ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട് ലുക്ക് ഓഫ് ഗാർഡൻ വിത്ത് ദ ചേഞ്ചിങ് സീസൺ മാറി വരുന്ന ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ച് പുതിയ നിറവും ഭാവവും ഉദ്യാനത്തിന് നൽകുന്നു ദ പ്രൊവൈഡ് എ മാസ് ഇഫക്റ്റ് ഉദ്യാനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു പ്രഭാവം തന്നെ ആനിമൽ പ്ലാന്റ്സ് നൽകുന്നുണ്ട് ദ ആർ ഗ്രോൺ ഫോർ വേരിയസ് സിറ്റുവേഷൻസ് വിത്ത് വേരിയഡ് യൂസസ് മാറി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല പല പ്ലാന്റ്സിനെ മാറി മാറി നട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും ബ്രിങ് വെറൈറ്റി ഓഫ് കളർ ടു പ്ലേസ് വിത്ത് ഇൻ എ ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ പലതരം നിറങ്ങളുള്ള പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് നടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആനുവൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഉപയോഗം ബെഡിങ് വളരെ നന്നായി പുഷ്പിക്കുന്ന ആനുവൽ പ്ലാന്റ്സിനെ ഫ്ലവർ ബെഡുകളായി വളർത്തി ഉദ്യാനത്തിന് അഴകു പകരുന്നതിനെയാണ് ബെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെഡിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനുവൽ പ്ലാന്റ്സ് മാരി ഗോൾഡ് ഫ്ലോക്സ് പാൻസി ഡാലിയ വെർബീന സീനിയ പെറ്റൂണിയ സെലോഷ്യ ഇംപേഷ്യൻസ് എന്നിവയാണ് അടുത്ത ഉപയോഗം കട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് എ കട്ട് ഫ്ലവർ ഇസ് എ ഫ്ലവർ ദാറ്റ് ഇസ് കട്ട് അലോങ് വിത്ത് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്പ് തണ്ടോടുകൂടി മുറിച്ചെടുക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങളെയാണ് കട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം പുഷ്പങ്ങൾ ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലും ബൊക്കെ നിർമ്മാണത്തിലും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻറ്റിറൈനം കാർണേഷൻ ആസ്റ്റർ സ്വീറ്റ് വില്യം സ്വീറ്റ് സുൽത്താൻ സ്വീറ്റ് പീ ലുപ്പിൻ ഹെലി ക്രൈസം കോൺഫ്ലവർ ലാക്സ്പർ എന്നിവയാണ് അടുത്ത ഒരു ഉപയോഗമാണ് ലൂസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എ ലൂസ് ഫ്ലവർ ഈസ് പ്ലക്ട് ഫ്രം ദ പ്ലാന്റ് വിത്തൗട്ട് ദ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ചെടികളിൽ നിന്നോ പൂങ്കുലകളിൽ നിന്നോ പൂക്കൾ ഒന്നൊന്നായി നുള്ളിയെടുക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങളെയാണ് ലൂസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുദാഹരണങ്ങൾ മാരി ഗോൾഡ് സീനിയ ഗോഫ്രീന ഗൈലാഡിയ ആസ്റ്റർ എന്നിവയാണ് അടുത്ത ഒരു ഉപയോഗമാണ് കട്ട് കട്ട് ഗ്രീൻസ് കട്ട് ഗ്രീൻസ് ഓർ കട്ട് ഫോളിയേജസ് ആർ അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻ ഫോം കളർ ആൻഡ് ഫ്രഷ്നസ് ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫില്ലർ വിത്ത് കട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ കട്ട് ഫ്ലവേഴ്സിനൊപ്പം ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലകളെയും തണ്ടുകളെയുമാണ് നമ്മൾ കട്ട് ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുദാഹരണങ്ങൾ അമരാന്തസ് കോച്ചിയ കോളിയസ് ഫേൺസ് അസ്പരാഗസ് തൂജ 
എന്നിവയാണ് അടുത്ത ഒരു ഉപയോഗം ഡ്രൈ ഫ്ലവർ ഫ്ലവേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡ്രൈഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ടു റീറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടി ആസ് വെൽ ആസ് വാല്യൂ ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആനുവൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കൂടുതൽ കാലം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനായി ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡ്രൈ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ ഹെലിക്രൈസം ഡെയ്സി അക്രോക്ലൈനിയം ഗോഫ്രീന മാരിഗോൾഡ് എന്നിവയാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ആനുവൽ പ്ലാന്റ്സിലെ പോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആയി ഉപയോഗിക്കാം ചെടിച്ചട്ടികളിൽ വളർത്തുന്നതിനെയാണ് പോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർണമെന്റൽ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഗ്രോൺ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ഡെക്കറേറ്റീവ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഓർ പോട്ട്സ് ഇതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആനുവൽ പ്ലാന്റ്സ് മാരിഗോൾഡ് ആൻറ്റിറൈനം പെറ്റ്യൂണിയ എന്നിവയാണ് അടുത്തൊരു ഉപയോഗം ഹാങ്ങിങ് ബാസ്കറ്റ് എ ഹാങ്ങിങ് ബാസ്കറ്റ് ഈസ് എ സസ്പെൻഡ് കണ്ടെയ്നർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗ്രോയിങ് ഡെക്കറേറ്റീവ് പ്ലാന്റ്സ് ചെടിച്ചട്ടികൾ തൂക്കിയിട്ട് അത് അലങ്കാര സസ്യങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനെയാണ് ഹാങ്ങിങ് ബാസ്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഉപയോഗമാണ് എഡ്ജ് ആനുവൽ പ്ലാന്റ്സിനെ എഡ്ജ് പ്ലാന്റ്സ് ആയി നമുക്ക് ഉദ്യാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഉദ്യാനത്തിലെ പുൽത്തകിടിയും മറ്റു ഗാർഡൻ കമ്പോണൻസും തമ്മിൽ ഒരു വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി എഡ്ജിങ് പ്ലാന്റ്സ് വളർത്താവുന്നതാണ് എഡ്ജിങ് ക്രിയേറ്റ്സ് ക്ലീൻ ക്രിസ്പ് ലൈൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബെഡ്സ് ആൻഡ് അതർ ഏരിയാസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് വിസിബിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ലോൺ ആൻഡ് ദ അഡ്ജോയിനിങ് ഗാർഡൻ അടുത്ത ഒരു ഉപയോഗമാണ് സ്ക്രീനിങ് ഗാർഡനിൽ പല പല കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ കമ്പോണൻസും തമ്മിൽ ഒരു വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി സ്ക്രീനിങ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സ്ക്രീനിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ സെക്ഷനിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഗാർഡൻ അടുത്തൊരു ഉപയോഗമാണ് റോക്കറി പാറക്കല്ലുകളും ചെടികളും ഒരുമിച്ച് വളർത്തുന്നതിനെയാണ് റോക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി ആനുവൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം നാലു രീതിയിൽ ആനുവൽ പ്ലാന്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗ്രോയിങ് സീസൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹാർഡിനെസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എർലിനെസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിക് റിക്വയർമെന്റ് ആദ്യമായി എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോയിങ് സീസൺ ബേസ് ചെയ്ത് ആനുവൽ പ്ലാന്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് സമ്മർ സീസൺ ആനുവൽ പ്ലാന്റ്സ് ദീസ് ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ ദ സമ്മർ സീസൺ ആൻഡ് ക്യാൻ ടോളറേറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലവേഴ്സ് വളരെ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ വളരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾ വേനൽക്കാലങ്ങളിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുദാഹരണങ്ങൾ മാരിഗോൾഡ് ജെറേനിയ വിങ്ക സീനിയ കോൺഫ്ലവർ പോട്ടുലാക്ക ആഫ്രിക്കൻ ഡെയ്സി സ്വീറ്റ് അലൈസം ഡയാൽതസ് സ്റ്റോക്ക് സ്വീറ്റ് പീ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ കോസ്മോസ് ചിത്തോണിയ എന്നിവയാണ് അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് റെയിനി സീസൺ ആനിമൽസ് റെയിനി സീസൺ ആനിമൽസ് ആർ ഗ്രോൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിനി സീസൺ ആൻഡ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലവേഴ്സ് അണ്ടർ ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് ട്രെയിൻ ഫോൾ ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾ മഴക്കാലങ്ങളിലാണ് വളർത്തുന്നത് ഉയർന്ന ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും മഴയും ഇവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇതിനുദാഹരണങ്ങൾ ബാൽസം അമരാന്തസ് ഇംപേഷ്യൻസ് ബിഗോണിയ സെലോഷ്യ കലൻഡുല എന്നിവയാണ് 
മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് വിന്റർ സീസൺ ആനുവൽസ് ദീസ് ആനുവൽസ് ആർ ഏബിൾ ടു ടോളറേറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് ഊഷ്മാവിൽ വളരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് വിന്റർ സീസൺ ആനുവൽസ് ശൈത്യകാലങ്ങളിലാണ് ഇവ വളർത്തുന്നത് ഇതിനുദാഹരണങ്ങൾ പ്രിംറോസ് പെറ്റൂണിയ ഫ്ലവറിംഗ് കെയിൽ പാൻസി നസ്റ്റർഷ്യം അക്രോക്ലൈനം ലാക്സ്പർ സ്വീറ്റ് സുൽത്താൻ അജറേറ്റം ആൻറ്റിറൈനം കാൻഡിഡ കാർണേഷൻ ഫ്ലോക്സ് ഹോളിഹോക്ക് ജിപ്സോഫില പെറ്റൂണിയ വെർബീന എന്നിവയാണ് അടുത്തതായി ഹാർഡിനെസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തത് ഹാർഡി ആനുവൽസ് ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്രിമമായ യാതൊരു സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതെ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനുദാഹരണം ഡിജിറ്റാലിസ് ഹാഫ് ഹാർഡി ആനുവൽസ് ആണ് അടുത്തത് അവയുടെ വളർച്ച ആരംഭത്തിൽ അതായത് തൈകളായിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഹൗസിലോ ഗ്രീൻ ഹൗസിലോ വളർത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി നടാവുന്നതാണ് അപ്പം ഉദാഹരണങ്ങൾ ആൻറ്റിറൈനം സ്റ്റോക്ക് എന്നിവയാണ് അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ടെൻഡർ ആനുവൽസ് ഇവ അവയുടെ വളർച്ചാകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഹൗസിലോ ഗ്രീൻ ഹൗസിലോ അതുപോലെയുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനകത്ത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്നു എക്സാമ്പിൾ പാൻസി അടുത്ത ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഏർലിനെസ് അതായത് പുഷ്പിക്കാൻ എടുക്കുന്ന കാലദൈർഘ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തത് ഏർലി ബ്ലൂമിംഗ് ആനുവൽസ് നട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പുഷ്പിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ഏർലി ബ്ലൂമിംഗ് ആനുവൽസ് എക്സാമ്പിൾ ബോൾസ സാൽബിയ മുതലായവ അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ലേറ്റ് ബ്ലൂമിംഗ് ആനുവൽസ് നട്ട് വളർന്നതിന് ശേഷം പുഷ്പിക്കാൻ കുറച്ച് കാലതാമസം എടുക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ലേറ്റ് ബ്ലൂമിംഗ് ആനുവൽസ് ഡയാന്തസ് ക്രിസാന്തിമം ഇവയെല്ലാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അടുത്ത ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇതനുസരിച്ച് മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തത് ഷോർട്ട് ഡേ പ്ലാൻസ് അതായത് പകൽ സമയം ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളാണ് ഇത്തരം പ്ലാന്റ്സിന് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിനുദാഹരണങ്ങൾ അമരാന്തസ് സാൽവിയ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് ലോങ് ഡേ പ്ലാൻസ് ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾക്ക് ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ സമയങ്ങളുള്ള ദിവസങ്ങൾ അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇതിനുദാഹരണങ്ങൾ ആൻറ്റിറൈനം പെറ്റൂണിയ മുതലായവയാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് ഡേ ന്യൂട്രൽ പ്ലാൻസ് ഇവയ്ക്ക് പകൽ സമയത്തിൻ്റെ കാലദൈർഘ്യം ഇവയുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഇതിനുദാഹരണങ്ങൾ ഗോംഫ്രീന ഇംപേഷ്യൻസ് മുതലായവയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആനുവൽസ് ആനുവൽ പ്ലാൻസ് വളർത്തുന്നതിന് ആദ്യമായി നഴ്സറി നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നഴ്സറി നിർമ്മാണം എന്ന് നോക്കാം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ സോയിൽ ഈസ് ഡങ്ക് ഔ ആൻഡ് ബ്രോ ടു ഫൈൻ ടിൽ ദെൻ ദ സോയിൽ എറൗണ്ട് ദ ബെഡ് ഈസ് പുൾഡ് ഓവർ ടു റൈസ് ദ സർഫസ് എവിടെയാണോ നമ്മൾ നഴ്സറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നന്നായി കിളച്ചു മറിച്ച് ബെഡുകളായി രൂപപ്പെടുത്തുക ദിസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ്സ് എ ട്രെൻഡ് എറൗണ്ട് ദ ബെഡ് വിച്ച് ഈസ് ലെറ്റർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇറിഗേറ്റിംഗ് ദ ബെഡ് ബെഡ് നിർമ്മാണത്തോടൊപ്പം തന്നെ ബെഡുകൾക്കിടയിൽ നാച്ചുറലായി ട്രെഞ്ചുകളും രൂപപ്പെടും ആ ട്രെഞ്ചുകൾ നമുക്ക് 
ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം മാനുവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആർ ആഡ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം ദീസ് ബെഡ്സ് ആർ ഓൾസോ എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് ബൺസ് നഴ്സറി ബെഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ രാസവളങ്ങളും ജൈവ വളങ്ങളും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ ബെഡ് ഈസ് വൺ മീറ്റർ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇന്റർ കൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ബെഡിന്റെ വീതി ഒരു മീറ്ററായി നിജപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇന്റർ കൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഈസിയായി ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ഉപകാരപ്പെടും റേസ്ഡ് ബെഡ്സ് ആർ അബൌട്ട് ടെൻ ടു ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ എബോവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് മേ വേരി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ സോൾ ബെഡുകളുടെ ഉയരം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരെ ആകാം ബെഡുകളുടെ നീളം നമ്മുടെ ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് സ്പേസിംഗ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് കെപ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റോസ് ഓഫ് ദ ബെഡ് രണ്ട് ബെഡുകൾക്കിടയിൽ മുപ്പത് മുതൽ അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ അകലം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇതും ഇന്റർ കൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എളുപ്പത്തിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ട്രീറ്റഡ് സീഡ്സ് ആർ സോൺ വിത്ത് വൈസ് ഇൻ റോസ് ഓർ സംടൈംസ് ബൈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഇനിഷ്യലി ദീസ് ബെഡ്സ് ആർ വാട്ടർ വിത്ത് സ്പ്രിങ്ക്ലിംഗ് വാട്ടർ ഓർ യൂസിംഗ് എ വാട്ടറിംഗ് ക്യാൻ സോ ദാറ്റ് ദ സീഡ്സ് സോൺ ആർ നോട്ട് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ നഴ്സറി ബെഡുകളിൽ റോസ് ക്യാൻ ഉപയോഗിച്ച് നനച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിത്തുകൾ പാകാവുന്നതാണ് വൺസ് ദ സീഡ്ലിങ്സ് ആർ വെൽ റൂട്ടഡ് ആൻഡ് റീച്ച് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ദ ബെഡ് ക്യാൻ ബി ഇറിഗേറ്റഡ് ത്രൂ ട്രെഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ബെഡ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് പാകി വിത്ത് മുളച്ച് ചെറിയ തൈകളായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റോസ് ക്യാൻ വെച്ച് തന്നെ നനയ്ക്കണം അത് വലിയ തൈകളായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രെഞ്ചിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിട്ട് ആ ചെടികളെ നനയ്ക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നഴ്സറികളിൽ എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് വിതച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് സീഡ് സോയിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഡിബ്ലിംഗ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിംഗ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രീതികളാണ് ഇതിനുള്ളത് ആദ്യമായി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നഴ്സറികളിൽ വിത്തുകൾ വിതറി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി ഡിബ്ലിംഗ് തൈകൾ മുളയ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിത്തുകൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ ഇൻ പ്രോട്രേ പ്രോട്രേകളിൽ റൂട്ടിംഗ് മീഡിയ നിറച്ചതിന് ശേഷം വിത്തുകൾ വിതച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് സോയിൻ ഇൻ പ്രോട്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിംഗ് ആണ് നഴ്സറികളിലോ പ്രോട്രേകളിലോ നട്ടവിത്തുകൾ മുളച്ച് തൈ ആയതിനു ശേഷം അതിനെ പറിച്ച് മെയിൻ ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നടുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി എങ്ങനെയാണ് ജൈവ വളങ്ങളും രാസവളങ്ങളും നഴ്സറി ബെഡുകളിൽ ചേർക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു രീതി ബേസൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നഴ്സറി ബെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുന്ന സമയത്തോ വളങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് നഴ്സറി ബെഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സീഡ് സോയിൽ ഇസ് കോൾഡ് ബേസൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ബേസൽ ഡ്രസ്സിംഗ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ടോപ്പ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഇതിൽ വിത്തുകൾ നട്ട് ചെടികൾ മുളച്ചതിന് ശേഷം നഴ്സറികളിൽ വളങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ടോപ്പ് ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പെർട്ടിക്കുലർലി നൈട്രോജീനസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻ റെഡിലി അവൈലബിൾ ഫോം ടു ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ക്രോപ്പ് ഇസ് കോൾഡ് ടോപ്പ് ഡ്രസ്സിംഗ് 
അടുത്ത ഒരു രീതിയാണ് ഫോളിയ ഫീഡിങ് വളങ്ങൾ ലായനിയായി ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇലകളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഫോളിയ ഫീഡിങ് അപ്ലൈങ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫോ ഓൺ ഫോളിയേജ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോളിയ ഫീഡിങ് ഇറിഗേഷൻ മഴയിൽ നിന്നും ചെടികൾക്ക് വളരുന്നതിനാവശ്യമായ ജലം ലഭ്യമല്ലാതാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്രിമമായി ജലം നൽകുന്നതിനെയാണ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ ടു സപ്പോർട്ട് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അഡിക്വേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ റെയിൻഫോൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇറിഗേഷൻ ഇറിഗേഷന് പല തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഫ്ലഡ് ഇറിഗേഷൻ ഇതിൽ ഫീൽഡിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയാണ് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിൻ ഇറിഗേഷൻ ചെടിക്ക് ചുറ്റും തടമെടുത്ത് അതിൽ ജലം ലഭ്യമാക്കുന്നു റിങ് ഇറിഗേഷൻ ചെടിക്ക് ചുറ്റും റിങ്ങിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ജലം ലഭ്യമാക്കുന്നു ഫറോ ഇറിഗേഷൻ ഫറോകളിൽ വെള്ളം ഒഴുക്കിവിട്ട് ചെടികൾക്ക് ജലസേചനം നടത്തുന്നു സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ സ്പ്രേ രൂപത്തിൽ ചെടികളുടെ മേൽ വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ തുള്ളി നന എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ഓരോ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലും ചെടിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം തുള്ളി തുള്ളിയായി നൽകുന്ന ജലസേചന രീതിയാണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ആഫ്റ്റർ കെയർ ഓഫ് ആനിമൽസ് ചെടികൾ വളർന്നതിന് ശേഷം എന്തെല്ലാം പരിചരണ മുറകളാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി പിഞ്ചി അഗ്രം നുള്ളൽ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് വളരുന്ന ചെടികളുടെ അഗ്രഭാഗം നുള്ളി കളഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെടി കരുത്തോടുകൂടി വളരുകയും ചെയ്യും ഇൻ പിഞ്ചിൻ ടെർമിനൽ ഗ്രോയിങ് ഷൂട്ട് എബൌട്ട് ടു ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ടു ഓവർകം എപ്പിക്കൽ ഡോമിനൻസ് ആൻഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് സൈഡ് ബ്രാഞ്ചിങ് വെൻ ദ പ്ലാൻസ് ആർ എബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് അടുത്തതാണ് വീടി കൃഷിസ്ഥലത്ത് വളരുന്ന അനാവശ്യമായ കളച്ചെടികളെ മാറ്റുന്നതിനെയാണ് വീടി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡിസ്ബഡി ആവശ്യത്തിലധികമായി ഉണ്ടാകുന്ന പൂമൊട്ടുകളെ പറിച്ചു കളയുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്ബഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൊട്ടുകളെ മാത്രം ചെടിയിൽ വളരാൻ അനുവദിക്കുന്നു ഡിസ്ബഡിങ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം നമുക്ക് വേണ്ട മൊട്ടുകളിലേക്ക് എല്ലാ ഗ്രോയിങ് ഹോർമോൺസ് എത്തുകയും പൂ വളരെ വലുതായി കരുത്തോടെ വളരുന്നു അടുത്ത ഒരു പരിചരണ മുറയാണ് സ്റ്റേക്കിങ് ചെടികൾ വളർന്ന് പുഷ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി പുഷ്പത്തിൻ്റെ ഭാരം താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ചെടികൾ വീണു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പൂ മുട്ട ഉണ്ടായി വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് താങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ താങ്ങ് നൽകുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റേക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി ആനിമൽ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിനെ പൊതുവായി ബാധിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും ഏഫിഡ്സ് ഇവ വളരെ ചെറിയ കറുത്ത നിറത്തിലോ മഞ്ഞ നിറത്തിലോ പച്ച നിറത്തിലോ കാണപ്പെടുന്ന ഷട്പഥങ്ങളാണ് ഇവ ചെടികളുടെ ഇലകളിൽ നിന്നും തണ്ടിൽ നിന്നും നീരൂറ്റി കുടിച്ച് ചെടിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു ദ ആർ സ്മോൾ ഗ്രീൻ ബ്രൗൺ ഓർ ബ്ലാക്ക് സാപ് സക്കിംഗ് ഇൻസെക്ട്സ് വിത്ത് സെക്രീറ്റ് ഹണി ഡ്യൂ ദാറ്റ് അട്രാക്ട്സ് ആൻസ് ആൻഡ് സൂട്ടി മോൾഡ് അടുത്ത ബെസ്റ്റ് ത്രിപ്സ് 
ഇവയും വളരെ ചെറിയ ഇൻസെക്റ്റുകളാണ് ഇവയും സാപ്പ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവയുടെ ആക്രമണ ഫലമായി ഇലകളിൽ തവിട്ട് നിറത്തിലോ വെള്ള നിറത്തിലോ ഉള്ള പാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ടൈനി ബ്ലാക്ക് ഓർ യെല്ലോ കളേഡ് സാപ്പ് സക്കിംഗ് ഇൻസെക്ട്സ് വിച്ച് ഇൻഫെസ്റ്റ് യങ് പോർഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് അടുത്ത ഒരു പെസ്റ്റാണ് വൈറ്റ് ഫ്ലൈ വെള്ളീച്ച എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവയുടെ ആക്രമണ ഫലമായി മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പാടുകൾ ഇലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ ചെടികൾ മുരടിച്ചു പോകുന്നു ഇൻഫെസ്റ്റഡ് ലീവ്സ് മേ ബി മോട്ടിൽ ആൻഡ് യെല്ലോ സിംറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റണ്ടിങ് പൂർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡിഫോളിയേഷൻ അടുത്ത ഒരു പെസ്റ്റാണ് റെഡ് സ്പൈഡർ മൈറ്റ് ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ജീവികളാണ് ഇവയും ഇലകളിൽ നിന്ന് സാപ്പ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവയുടെ ആക്രമണ ഫലമായി തവിട്ട് നിറത്തിലോ വെള്ള നിറത്തിലോ ഉള്ള പാടുകൾ ഇലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ആക്രമണം രൂക്ഷമായാൽ ഇലകൾ കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആനുവൽ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡിസീസസ് ഒന്നാമത്തെ ഡിസീസ് ലീസ് പോട്ട് അഥവാ ഇലപ്പുള്ളി രോഗം കൂടുതലും ഫംഗസുകളാണ് ഇലപ്പുള്ളി രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറിയ തവിട്ട് നിറത്തിലോ കറുപ്പ് നിറത്തിലോ ചാര നിറത്തിലോ ഉള്ള പുള്ളികൾ ഇലകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നു രോഗം രൂക്ഷമായാൽ ഇലകൾ മുഴുവനായി വാടിക്കരിഞ്ഞു പോകുന്നു സ്മോൾ ടു ബിഗ് ബ്ലാക്ക് ഓർ ബ്രൗൺ കളേഡ് സ്പോർട്സ് ഓൺ ലീവ്സ് അടുത്ത ഒരു രോഗമാണ് പൗഡറി മൈൽഡ്യം ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം ഇലകളുടെയും പൂക്കളുടെയും പുറത്ത് പൗഡർ വിതറിയതുപോലെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാകും പൗഡറി മൈൽഡ്യൂ ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഫംഗസ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് എ ലൈറ്റ് ഗ്രേ ഓർ വൈറ്റിഷ് പൗഡർ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഓഫ് മെനി ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ്സ് അടുത്ത ഒരു രോഗമാണ് ഫ്ലവർ ബ്ലൈറ്റ് പൂക്കളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ഫ്ലവർ ബ്ലൈറ്റ് ഇതിൽ ഫംഗസുകൾ പൂക്കളെയാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് ആക്രമണ ഫലമായി പൂക്കൾ പൂക്കളുടെ ഇതളുകൾ കരിഞ്ഞു പോകും അടുത്ത രോഗമാണ് ഡാമ്പിംഗ് ഓഫ് ഇത് തൈകളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് തൈകളുടെ കോളർ പോർഷൻ അഴുകി പോവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ചെടികൾ വീണ് അഴുകി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു റോട്ടിങ് ഓഫ് സീഡ്ലിങ്സ് എറ്റ് കോളർ റീജ്യൻ ആൻഡ് കൊളാപ്സ് അറ്റ് ലെറ്റർ സ്റ്റേജ് അടുത്തൊരു രോഗമാണ് റൂട്ട് റോട്ട് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ വേര് അഴുകി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോയിലുള്ള അതായത് മണ്ണിലുള്ള ഫംഗസുകളാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫംഗസ് വേരുകളെ ബാധിക്കുകയും വേര് അഴുകി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു വാർഷിക സസ്യങ്ങളുടെ തോട്ടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏതാനും കളസസ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം കോമൺ വീഡ്സ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച തലവെട്ടി കീഴാർനെല്ലി കറുകപ്പുല്ല് പൂവാങ്കുറുമില മുയൽ ചെവിയൻ തൊട്ടാവാടി കല്ലുരുക്കി എന്നിവയാണ് പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്ന കളച്ചെടികൾ കളച്ചെടികളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന് നോക്കാം കൺട്രോൾ ഓഫ് ബീഡ്സ് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് പ്രധാനമായും പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ കൺട്രോൾ ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ കെമിക്കൽ കൺട്രോൾ ഇതിൽ മെക്കാനിക്കൽ കൺട്രോൾ എന്നാൽ കൈകൊണ്ടോ യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്താലോ കളച്ചെടികളെ പറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് 
ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ ഇതിൽ പ്രിഡേറ്റസ് പാരസൈറ്റ്സ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്നിവയെ ഉപയോഗിച്ച് കളകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു കെമിക്കൽ കൺട്രോളിൽ ഹെർബിസൈഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കളനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് കളകളെ നശിപ്പിക്കുന്നു പ്രീ എമർജൻ ഹെർബിസൈഡ്സ് പോസ്റ്റ് എമർജൻ ഹെർബിസൈഡ്സ് ഇവ രണ്ടും കളനാശിനിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു കീടനാശിനികളും കളനാശിനികളും തോട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപായി എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ടേക്കൺ വൈ അപ്ലൈങ് കെമിക്കൽസ് ഓൾവേസ് യൂസ് ക്ലീൻ വാട്ടർ ശുദ്ധജലം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക യൂസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ്സ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് ഫേസ് മാസ്ക് എക്സെട്ര ശരീരം കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സുകളും ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസും മാസ്കുകളും ഉപയോഗിക്കുക ഓൾവേസ് പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ നോസ് ഐസ് ഇയേഴ്സ് ഹാൻഡ്സ് എക്സെട്ര ഫ്രം സ്പിൽ ഓഫ് സ്പ്രേ സൊല്യൂഷൻ കീടനാശിനികൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പ്രേ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കൈകളിലോ കണ്ണുകളിലോ മൂക്കിലോ ഒന്നും വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക റീഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓൺ പെസ്റ്റിസൈഡ് കണ്ടെയ്നർ ലേബൽ കെയർഫുള്ളി ബിഫോർ യൂസ് ഉപയോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി പെസ്റ്റിസൈഡ് പാക്കറ്റുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കും പ്രിപ്പയർ ദ സൊല്യൂഷൻ ആസ് പെർ റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് എത്ര സ്പ്രേ സൊല്യൂഷൻ ആണോ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് വേണ്ടത് അത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയാവും അപ്ലൈ ഓൺലി റെക്കമെൻഡ് ഡോസ് ആൻഡ് ഡൈല്യൂഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അളവിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഡോസ് എടുക്കുകയും ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് സ്പ്രേക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക സ്പ്രേ ഓപ്പറേഷൻ ഷുഡ് ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ കൂൾ ആൻഡ് കാം ഡേ ശാന്തമായ ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് വലിയ കാറ്റോ അത്യുഷ്ണമോ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കണം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് യൂസ് റെക്കമെൻഡ് സ്പ്രേയർ ഫോർ ഈച്ച് സ്പ്രേ ഏത് സ്പ്രേയർ ആണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അനുയോജ്യമായവ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക സ്പ്രേ ഓപ്പറേഷൻ ഷുഡ് ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ദ വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ കാറ്റിൻ്റെ ദിന ദിശ അനുസരിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്യുക അവോയ്ഡ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ആനിമൽസ് ഓർ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ സ്പ്രേ സ്പ്രേ ചെയ്ത ഉടനെ ജോലിക്കാരെയോ മറ്റു മൃഗങ്ങളെയോ തോട്ടത്തിലേക്ക് കടത്താൻ അനുവദിക്കരുത് ആഫ്റ്റർ സ്പ്രേ ഓപ്പറേഷൻ സ്പ്രേയേഴ്സ് ആൻഡ് ബക്കറ്റ്സ് should be washed with clean water using detergent spraying operation kaiyadinu shesham nammal ubhayogicha sprayers um matt implements um ella shuddha jalathil kaiyigi soap ittu kaiyigi vrittiyaki sookshikkanadhaan harvesting and post harvest operations ee oru topic ഇനി വരുന്ന യൂണിറ്റുകളിൽ വളരെ വിശദമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കും എന്നാലും ഇതിലുൾപ്പെടുന്ന ചില പ്രോസസ്സുകളുടെ പേരുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം ഹാർവെസ്റ്റ് ഗ്രേഡിംഗ് ബഞ്ചിങ് സ്ലീവിംഗ് കെമിക്കൽ പൾസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പാക്കിംഗ് കൂളിംഗ് ഡ്രൈ ഓർ വെറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതോടുകൂടി മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഗ്രോയിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം